എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വിസിബിളാണെന്ന് കരുതുന്നു അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ വെക്ടർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ആൻഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് ബി അല്ലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയാണ് കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് പലതരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്പേഴ്സൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാൻ പഠിച്ചു കുടിക്കാൻ പഠിച്ചു കുറയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒന്നും ക്ഷീണം ഇതുവരെ തീരാത്തവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും കുടിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാവും ഇവിടെയും നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ചില ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വെക്ടർ അഡീഷൻ വെക്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണിത് ഇനി അല്പം വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഉള്ളതാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതുമുണ്ട് ഇവിടെ വെക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ പലതരത്തിലുള്ള മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് അത് സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ വെക്ടേഴ്സുകൾ തമ്മിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനീ ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും സ്കേലാർ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നോ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നോ പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റൊന്നുള്ളത് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് തന്നെ ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് വെക്ടേഴ്സാണ് വെക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളതുമായ അളവുകളെയാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം വെക്ടർ എ ആണ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വെക്ടർ കൂടി എങ്കിലേ നമുക്ക് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് പേരെ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വെക്ടർ എ മറ്റൊരു വെക്ടറാണ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടർ എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏത് വെക്ടറും ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വെക്ടർ അതിനെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എങ്ങോട്ട് വേണേലും മാറ്റിവെക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറരുത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറരുത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുപോകാം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രണ്ടിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ പോയിൻസ് സെയിം ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറെയും എഴുതി ഇപ്പോൾ ഓരോ വെക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് വേണ്ടേൽ ഒരു വര എങ്കിലും ഇടണം ആരോ മാർക്ക് ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു വര ഇട്ടാലും മതി അത് വെക്ടറാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചു വെച്ചു എങ്ങനെയും ഏത് വെക്ടറിനെയും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിലൊരു ആംഗിളുണ്ട് തീറ്റ എന്ന് അവർക്ക് പേര് വിളിക്കാം ഈ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു പൈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടർ പോയാൽ രണ്ട് വെക്ടർ ഇതാണ് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് പൈക്കപ്പുറം പോവില്ല വൺ എയ്റ്റിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരളവുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അളവ് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി എന്തായാലും ആ ആം
അതിൽ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോസ്റ്റായി ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സാധാരണ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഇതിനെ മറ്റു തരത്തിൽ എഴുതിയാൽ എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്നും എഴുതാം വെയർ ഈ തലേ വരയില്ലാത്ത എ തലേ വരയില്ലാത്ത ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് തലവരയില്ലാത്ത എ ഈ തലവരെയുള്ള വെക്ടറയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി കോസ് സീറ്റ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എ ബി രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കേട്ടു എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പഴയ ടെക്നോമെട്രി ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഈ കേട്ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് ഏതിൻ്റെ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ചില യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതാ ഐ എ ജെ എ കെ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവയാണെങ്കിലോ എന്താ ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള നമ്മുടെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ മൂ നാല് ഡയറക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാല് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്പേസിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിനും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു പരസ്പരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്പേസിലുള്ള ഏത് വെക്ടറിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഇസെൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഐ വൺ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ജെ വൺ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കെ വൺ ആണ് അതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ജെ ഐ എന്ന് പറയുന്നതും ജെ എന്ന് പറയുന്നതും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഐയും കെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ജെയും കെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഐയും ഐയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് ഒരു വെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതാണ് ഒരു വെക്ടർ അതേ വെക്ടർ തന്നെ വന്ന അതിർക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഐ ഡോട്ട് ഐ ആണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു കോസ് വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ആൻഡ് ഐ ഐ ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് സോ കോസ് സീറോ എന്താ കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും ടെക്നോമെട്രി ഞാൻ ടെക്നോമെട്രി പണ്ടൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു അത് വീണ്ടും വന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും എസ് വൺ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇനി പരീക്ഷ ആക്കി ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം കോസ് സീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉടനടി എഴുതാവുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജെ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ഡോട്ട് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ ജെ ഡോട്ട് ജെ വൺ കെ ഡോട്ട് കെ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് എ എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിലസ് ഓഫ് എ സാധാരണ ഈ തലവരയില്ലാത്ത എ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ സാധാരണ
വൺ വന്നു ജെ ഡോട്ട് ജെ വൺ വന്നു കെ ഡോട്ട് കെ വൺ വന്നു കാരണം ഇവയുടെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വൺ വന്നത് ഒരു ജനറൽ വെക്ടർ എ എടുക്കുമ്പോൾ എ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എയുടെ മോഡുലസ് ആണ് എൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മോഡുലസ് എയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതൊരു റിസൾട്ട് ആണ് എന്താണ് എ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു മോഡുലസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അവതമിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നടത്തിയാൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് എയുടെ റൂട്ടാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ഡോട്ട് എ ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കൊക്കെ വരാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അവരുടെ അയാൾ തമ്മിൽ അയാൾക്ക് അയാളോടുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടറും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടറും തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എ ബി കോസ്തീറ്റ കിട്ടും കോസ്തീറ്റ കിട്ടി ഇയാളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഐ മീൻ സ്കേലറാണോ വെക്ടറാണോ സ്കേലറാണ് ആ ആൾക്ക് യാതൊരു മാ ഒരു ഡയറക്ഷനുമില്ല ഏത് ദിശയൊന്നുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല വെക്ടറാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡയറക്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ടാവും ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് ഇൻറ്റു പാസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന് യാതൊരു ഡയറക്ഷനും ഒന്നുമില്ല സാധാരണ സ്കേലർ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒരു സ്കേലറാണ് സോ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒരു സ്കേലറാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്കേലറാണ് അതിനകത്ത് ഇനി ഈ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ റിയൽ നമ്പർ പോലെയുള്ള സാധാരണ ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വെക്ടറിനെ പോലെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാവനമായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ വരില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ വരൂ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി കോസ്റ്റീറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിക്കൊള്ളണം ഐ ഡോട്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ഡോട്ട് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്കിൽ ഐ ഡോട്ട് ജെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ജെ വൺ ഇൻറ്റു കോസ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റ മീൻസ് ഐയുടെയും ജെയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആയങ്ങൾ ഇത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന മുറിയുടെ ഒരു കോർണർ നിങ്ങൾ ഇത് നിരീക്ഷിക്കുക കോർണറിൽ മൂന്ന് എഡ്ജസ് ഇതുപോലെ പോകുന്നുണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് ഫിത്തുകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന എഡ്ജ് ഇതൊരു എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജിനെ എക്സ് എന്നും എക്സ് ആക്സിസ് എന്നും ഇതിനെ വൈ എന്നും ഇതിനെ ഇസഡ് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ പറയുന്ന എക്സ് വൈ പെർപ്പെനിക്കുലർ ആണ് വൈ ഇസഡ് പെർപ്പെനിക്കുലർ ആണ് എക്സിസഡ് പെർപ്പെനിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഐയും വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ജെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിലുള്ള ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി എന്താ കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി ഭാവം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഐ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ഡോട്ട് ജെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഐ ഡോട്ട് കെ തീർച്ചയായിട്ടും സീറോ ആണ് ഐയും ജെയും കെയും സി ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് സീറോ ആണ് അതുപോലെ ജെ ഡോട്ട് കെയും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇതുപോലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അയാൾക്ക് അയാളോടുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ വൺ വരും അയാൾ വേറൊരാളോട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിട്ട് വരും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഉടനടി മറ്റൊരു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം രണ്ട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എയും ബിയും എയും ബിയും രണ്ട്
അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു റിസൾട്ട് വേറൊരു റിസൾട്ടാണ് എന്താ റിസൾട്ട് രണ്ട് പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ട് പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതാ രണ്ട് പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് വെക്ടർ ഇതൊരു വെക്ടർ ഇതൊരു വെക്ടർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എങ്കിൽ ഇവയുടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എ ബി എ ഡോട്ട് ബി സീറോ കിട്ടി എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ എ ബി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് എ ബി കോസ് സീറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിലോ എ ഗുണം ബി ഗുണം കോസ് സീറ്റ മൂന്ന് പേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആയാലും മതി ഒന്ന് സീറോ ആയാലും സംഭവിക്കും രണ്ടെണ്ണം സീറോ ആയാലും സംഭവിക്കും മൂന്ന് സീറോ ആയാലും സീറോ തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ എ സീറോ ആവാം മതി ബി സീറോ ആവാം സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് സീറ്റ സീറോ ആയെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ എ സീറോ ആവാനും ബി സീറോ ആവാനും സീറോ വെക്ടേഴ്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ എ ബി കോസ് സീറ്റ സീറോ കിട്ടുകയും എ നോട്ട് സീറോ ആണ് ബി നോട്ട് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ പിന്നെ കോസ് സീറ്റ സീറോ ആവണം എങ്കിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം അപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സ് നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സ് and a dot b equal to zero that implies a is perpendicular to vector b vector a is perpendicular to vector b ennu parayan asadhikkum appo idu krithamayittu njan dot product e paranjittullu dot product between two vectors aanu adu ab cos theta ennu parayna formula il aanu nilkunnathu adond ippol thane chela examples kaanichu thannittunde ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്കേലറാണ് ആ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ സാധാരണ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ അതിനോട് തന്നെയുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എ ഡോട്ട് എ ഇ കിട്ടു മോഡലസ് ഓഫ് എയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോന്നാൽ ആ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പ്രോ ആ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ഞാനവിടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ആണ് അടുത്ത് പറയേണ്ടത് ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും അത്ര രസകരമാവണമെന്നില്ല എങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വെക്ടർ എ ഒരു വെക്ടർ എ ഇത് വെക്ടർ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചേർത്ത് വരയ്ക്കാൻ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല നമുക്ക് ഒന്നിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല എയുടെയും ബിയുടെയും ഡയറക്ഷൻസ് ഇതാണ് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സീറോ എം സോറി സീറോ അല്ല ഒ എം ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി വെക്ടർ ബി ഓൺ വെക്ടർ എ ഈ ബി അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ടോർച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിഴല് ഇവിടെ പതിക്കും അതിനെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ ബി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉള്ളത് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊരു പെർപ്പിൻ്റിക്കുൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചാൽ ഏതാ ഇവിടെ നിന്ന് പെർപ്പിൻ്റിക്കുൾ വരച്ചാൽ ഈ പോയിൻ്റ് എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നിഴൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ആ ഒ എൻ ഈസ് ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല എന്താണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെക്ടർ അല്ല ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ബി എന്ന് പറയാം ഈ രണ
ഇതിനെ എ എന്നും ആ പോയിന്റുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തു ട്രയാങ്കിൾ ഒ എം ബി ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോസ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പരിശോധിച്ചാൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം ആ ഒ എം ബൈ ഒ ബി ഒ ബി അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബി ആണ് വെക്ടർ ബിയുടെ മോഡുലസ് ആണ് ഓക്കെ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാവുന്നത് ഒ ബി ദി സിംപ്ലൈസ് ഒ ബി ഒ ബി മീൻസ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഒ എം ഒ എം എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഈ ലെന്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒ എം ഈസ് ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒ എം എന്ന് തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ബൈ ഒ ബി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ മോഡുലസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒ എം ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ ഒ എം ബൈ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒ എം ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഞാൻ ബി എന്ന് എഴുതി ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് ഇസ് ദ ഈ പറഞ്ഞ ഏതാ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഒ എം ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ ആണ് ഒ എം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ എ ഡോട്ട് ബി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് എ ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് ഇതിനകത്ത് ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഒ എം അല്ലെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ബി കോസ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം ആണ് അല്ലെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ ഈക്വൽ ടു ബി കോസ് തീറ്റ ആണ് അത് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ എ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ കിട്ടും ഇതൊരു റിസൾട്ട് ആണ് പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ പറഞ്ഞതുപോലെ എ ഓൺ ബി ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് വെക്ടർ ആണോ വെക്ട് അല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കിട്ടാൻ ഇതിനകത്ത് എയ്ക്ക് പകരം ബിയും ബിക്ക് പകരം എയും കൊടുത്താൽ മതി ഇത് എയ്ക്ക് പകരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി ഡോട്ട് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഡോട്ട് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം ബി ഡോട്ട് എയും എ ഡോട്ട് ബിയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എ ഡോട്ട് ബി ഞാൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എ ഡോട്ട് പറയാനിരിക്കുന്നതാണ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റും എ